czekał pan, no strasznie mi przykro. Czemu się nie dał pan zaprosić na kolację? Przestrzega pan diety? <grym> na litość polską mam jeszcze czas na cukrzycę, czy katar żołądka. Czyli, że obawiał się pan trucizny. Więc albo cukrzyk, albo maniak, tak? A swoją drogą to dosyć zrozumiałe, że w pana oczach jestem człowiekiem chorym. Robespierre, po co to spotkanie? No widzi pan, tak to lubię. Danto, manewry pańskie paraliżują rząd. Przegrał pan dawno, lecz nie śmie się poddać. Otóż z pewnych względów wolimy zachować pana niż usunąć. Jeśli się pan wyprze swojej kontrrewolucyjnej opozycji, wystąpi energicznie przeciw niej i... nastawi swą Katarynkę de Mulena na nową melodię, gwarantujemy panu bezpieczeństwo, a nawet przychylność opinii. Sądzę, że skorzysta pan z tej nadspodziewanie przychylnej koniunktury. Stawiałem i będę stawiać opór komitetom do ostatniej kropli krwi. Dobro państwa jest moim jedynym prawem, to jest moja odpowiedź na pańskie obelgi. Danton, proszę bez frazesu. Ja pana znam. Co to ma znaczyć? To znaczy, że poznałem pana. Późno wprawdzie, ale jednak znam pochodzenie pańskiego majątku, pańską dyplomację z wrogiem, możecie króla o koronę o pan... Pierw, Tego pierwszy, kto panu mówił te brednie? Czy, może rozumie pan zatem, że dobro narodu brzmi w pana ustach dosyć niegustownie, ale... Z pewnych względów zachowałem po dziś dzień tę smutną wiedzę i gotów jestem oszukiwać opinię nadal, gotów jestem zapewnić panu bezkarność, jeśli przejdzie pan na stronę rządu, tylko to już nie będzie gra na dwa fronty, przyjaciel. Mówmy po ludzku, Robespierre, tak jest. Ma pan nade mną przewagę, ale ostrzegam. Rządowi i sławetnym komitetom nie poddałbym się nawet, gdybym był pokonany. Przed niższymi od siebie nie uchylę czoła. Rząd niższy od pana, tak? tak. Ha. Nie upokorzę się przed tłuszczą. Oskarża mnie pan, proszę bardzo, bez trudu zmiażdżę te pańskie oszczerstwa, a dowodów pan mieć nie może. No dobrze, 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 Robespierre, pogadajmy bez frazesów. Gardzę waszym rządem, gardzę nim jak pan nim gardzi. Szeroki krąg naszej pogardy obejmuje całą konwencję i oba komitety. Ale obaj robimy wyjątek dla tego samego człowieka i wie pan przecież dla kogo. Dosyć tego? Do czego pan zmierza? Do zgody. Przepraszam, ale jesteśmy sobie obcy. A widzi pan? Gotów jestem oddać hołd panu jako jedynemu człowiekowi wyższemu od siebie. Jeżeli się pan na to zgodzi, sądzę, że się porozumiemy. Wszystko jedno, to jest kwestia formy. Warunki już wymieniłem. Popierając pańską akcję w obecnym jej kierunku, przyspieszyłbym pańską zgubę, gdyż polityka pana jest polityką wspaniałego obłędu. Danton, przecież zarzuty, jakie pan nam stawia, są dzieci. Oczywiście, to są efekty pod publiczkę. Pański błąd leży znacznie głębiej. Izoluje pan rewolucję. Te nieludzkie wymagania odstręczają powoli najzapalczywszych. Na pańskich szczytach nie można oddychać. Albo terror. Nie o te baranie głowy mi chodzi. Ale pan tępi złodziejstwo i korupcję. A to są naturalne potrzeby, bez których państwo ginie. To tak, jakby pan ludziom zabronił trawić. Wie pan, co pan zmiażdży tym swoim terrorem? Przemysł i handel. Prowadzi pan bankructwo, które kraj popamięta z 500 lat. No dobrze, w takim razie, co mi pan radzi? Trzeba zrównać poziom rewolucji i poziom natury ludzkiej słowem udostępnić rewolucję, a przede wszystkim zdjąć z Francji przekleństwo wojny. Otóż to, w przeddzień zwycięstwa, tak, Danton, pan reprezentuje 5% społeczeństwa, ja 70%. Pan mówi udostępnić rewolucję, ja to nazywam. Zdradzić ją. Od powolnego rozkładu wolę katastrofę. Ale tylko tędy dojdzie pan do celu. Nie rozumiem ani słowa. To prawdy? Danton, mój cel to udostępnić ludzkie warunki życia 70% społeczeństwa. Jeszcze pan nie ściągnie tej maski, chociaż widzę przez nią każdy ryz. Robespierre, oprzeć się na pospólstwie to ryzyko straszne. Po co pan sobie obrał ten muł za fundament? Buty panu liżą, kiedy pan stoi jak głaz. Ale niech się pan raz zachwieje. Za pierwszym błyskiem niebezpieczeństwa zostanie pan sam. A gdy pan raz padnie, trzoda wróci, 